जैसा कि आप सभी लोग कह रहे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें पिछले छः महीनों का करंट अफेयर हो तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जैसे लास्ट एट मंथ का यानी कि पिछले आठ महीनों का करंट अफेयर होगा काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया आपका टेट का एग्जाम हो गया अभी हाल में बी का एग्जाम आने वाला है वो हो गया तो इन सब एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं काफ़ी चुन के क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है टॉप हंड्रेड टॉप वन हंड्रेड क्वेश्चन हैं जो लास्ट के आठ महीनों में घटित हुई हैं घटनाएं जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं उनको सबको यहां पर रखा गया है आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए आपको बहुत कुछ इस वीडियो से मिल जाएगा और आपका एग्जाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा अगर आपने अभी तक मुझे अन पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए यहाँ पर आप हमें क्या कर सकते हैं मुझसे जुड़कर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं और कोई भी समस्या हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करें मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है उस पर क्लिक कर दीजिए आप उससे जुड़ सकते हैं या आप लोग एन अकेडमी ऐप पर मुझे धनंजय प्रताप सिंह के नाम से सर्च भी कर सकते हैं तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से जो मुझे डिस्कस करने हैं तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन आता है सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये सब जानना जरूरी भी है कि भारत के मुख्य मुख्य न्यायाधीश कौन है तो अभी हाल में कौन बने रंजन गोगोई अभी पहले कौन थे तो दीपक मिश्रा थे तो वो हट चुके हैं अब कौन हो गए रंजन गोगोई हो गए हैं किस शहर का नाम बदल कर प्रयागराज रख दिया गया तो किसका नाम बदला गया इलाहाबाद का भी हाल में बदला गया है तो वो प्रयागराज इसका नाम रख दिया गया है अब देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की रैंक क्या है इसमें कौन सी रैंक है भारत की तो कौन सी रैंक है एक कौन सी रैंक एक सीपा वर्ल्ड कप का पहला गोल किसने किया जो अभी 2018 में हुआ है उसमें किसने पहला गोल किया था तो किसने किया यूरी गोजिस्की किसने यूरी गोजिस्की ने किया था अब आया कि पैंसठवा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला बेस्ट एक्ट्रेस का तो किसको मिला श्रीदेवी को किसको मिला श्रीदेवी को और देखो दोस्तों जैसे कि आर ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया तो किसका रद्द कर दिया भीलवाड़ा बैंक का किसका कर दिया भीलवाड़ा बैंक का रद्द कर दिया हाल ही में देश के विश्वविद्यालयों की संख्या दर्ज की गई कितनी दर्ज की गई कितने विश्वविद्यालय है तो 903 है कितने 903 केंद्र सरकार ने कब तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियम 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा मतलब बढ़ाने का लक्ष्य रखा कि एथेनॉल मिल के आने लगेगा पेट्रोल जो होगा उसमें ये मिलाया जाएगा तो ये दो तक और इसका ट्रायल दिल्ली में चलने वाला भी है दिल्ली में चल रहा है वैसे अब आ कि कौन अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी का सी बनी कौन बनी तो सीमा नंदा बनी कौन बनी सीमा नंदा अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी उसकी सीईओ बनी है ये और दोस्तों अभी जो नोबेल पुरस्कार वगैरह वो लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोग काफ़ी वीडियो देख भी चुके होंगे जो नहीं देख चुके तो वो लोग देखें और जो देख चुके हैं वैसे भी वो लोग भी देखें क्यों आपका रिवीजन हो जाएगा काफ़ी कठिन नाम होते हैं नोबेल जिनको मिलता है विदेशी होते हैं ज़्यादातर तो देखना जरूरी भी होता है और कि जी सेवन जी सेवन का चवालसवा सम्मेलन कहाँ पर हुआ तो कहाँ पर हुआ कनाडा में कहाँ पर हुआ कनाडा में अब आएगी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडियो ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी ये डिटेल में थोड़ा बता दिया गया किसने की थी तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडियो ने अब आता है कि पैंतालीसवा जी जो शिखर सम्मेलन है कहाँ पर किया जाएगा तो फ्रांस में किया जाएगा कहाँ पर किया जाएगा फ्रांस में ये आपके जी से जुड़े हुए क्वेश्चन और मैंने दो रख दिए जिससे कि आपको और सही से तैयारी हो सके अब आता है कि इंटरनेशनल बैट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला तो किसको मिला अवार्ड ये शिखर धवन को मिला किसको मिला शिखर धवन यानी गब्बर को अब आया कि 2020 ट्वेंटी बैट्समैन ऑफ द ईयर कौन मतलब बना ये तो कॉलिन मुनरो कौन बना कॉलिन मुनरो अब आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कॉलिन मुनरो किस देश के हैं ये आपको बताना देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं अब आता है कि इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 के अनुसार सबसे पहला स्थान यानी कि प्रथम स्थान किसका है कि जहाँ पर आसान हो रहना आसान है तो कहाँ पर पुड़े सबसे प्रथम स्थान पर है कहाँ पर कौन से स्थान पर है पुड़े अब आता है दूसरे स्थान पर कौन है तो फिर नवी मुंबई हो गया कौन हो गया नवी मुंबई ये सब महंगी जगह भी हैं काफ़ी नवी मुंबई हो गया फिर ग्रेटर मुंबई हो गया फिर तिरुपति हो गया चौथे स्थान पर पाँचवें स्थान पर चंडीगढ़ हो गया छठवें पर थाड़े हो गया सातवें पर रायपुर हो गया आठवें पर इंदौर हो गया नौवें विजयवाड़ा दसवें पर भोपाल तो ये आपको कुछ याद रख लेने जैसे कि आपको नवी मुंबई भी याद रखना है और भोपाल और आपको एक दो जैसे कि चंडीगढ़ हो गया ये आपको याद रखने इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अब आता है कोटक वेल्थ एवं रून रिपोर्ट में सबसे धनी व्यक्ति महिला कौन है तो कौन है स्मिता कृष्णा कौन स्मिता कृष्णा है अब आए कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत कितने लोगों को लाभ मिलेगा तो कितने लोगों को मिलेगा दस करोड़ लोगों को कितने लोगों को दस करोड़ जो गरीब लोग हैं उन
एक महान उपन्यासकार थे कौन थे एक महान उपन्यासकार आएगी नालंदा योजना एवं पूर्व प्रदेश योजना किसके लिए लागू की गई तो अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु किसके लिए अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर बना तो कहाँ पर बना शाहजापुर एमपी में कहाँ पर शाहजापुर एमपी में बना आएगी भारत द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया तो कहाँ पर किया गया ओडिशा तट पर ये ज़्यादातर यहीं पर सब किए ही जाते तो ओडिशा के तट पर किया गया अब यहाँ पर देखो इसके बारे में क्या है इस मिसाइल से चालीस किलोमीटर तक क्षेत्र में किसी भी मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है क्या हुआ कोई मिसाइल आ रही हो तो ये मिसाइल जाकर उसे नष्ट कर देगी ये ऐसे है चालीस किलोमीटर के अंदर फॉर्चून 500 में प्रथम स्थान पर कंपनी कौन सी है तो कौन सी है बालमार्ट है कौन सी बालमार्ट अब भारत की कंपनियों की क्या स्थिति है तो देखो इंडियन ऑयल है तो इसकी एक सौ रैंक है इसमें और जो रिलायंस है इसकी एक सौ रैंक है तो ये है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के प्रमुख कौन है तो कौन है कौन है ए के गोयल है कौन है ए के गोयल स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कितने जिले को खुले शौच से मुक्त कर दिया गया मतलब वहाँ पर 100 परसेंट सुलह शौचालय बना दिए गए हैं तो कौन सा कितने पर जिले हैं तो 417 जिले कितने 417 यानी 417 अब कुछ ओलंपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो कहाँ पर आयोजन हुआ तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ ये देह बाग कलर कौन सा वहाँ पर बाघ क्या था एक तक मोटो क्या था तो अपना जुनून जियो क्या था अपना जुनून जियो हिंदी का अर्थ है अब आया कि भारतीय ध्वज वाहक कौन थे तो कौन थे अभिनव बिंद्रा कौन थे अभिनव बिंद्रा और जो सेरेमनी टाइम पे थे तो वो कौन थी तो थी साक्षी मलिक भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी तो दो थी कितनी थी दो अब आई भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी कितने थे तो ग्यारह थे कितने थे ग्यारह कुल खिलाड़ी थे प्रथम स्थान किसका रहा मेडल प्राप्त करने में तो स्वर्ण पदक जिसके सबसे ज्यादा होते हैं उसी को प्रथम स्थान दिया जाता है और कोई नहीं जोड़ा जाता स्वर्ण पदक देखे जाते हैं तो अमेरिका कौन सा प्रथम स्थान रहा अमेरिका द्वितीय स्थान पर ब्रिटेन रहा भारत का स्थान बहुत बुरा था देखा जाता है जैसे देखो सड़सठवा स्थान था कितना था सड़सठवा स्थान यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट है और उसके अलावा कुछ नहीं है भारत में वैसे हम लोग को और भी खेल होते हैं जो उनमें ध्यान देना चाहिए अब आएगी सबसे तेज धावक सबसे तेज धावक कौन है तो उसेन बोल्ट कौन है उसेन बोल्ट है सभी लोग जानते हैं ये तो बात आएगी सर्वाधिक पदक किसको मिले तो किसको मिले माइकल फेल्स किसको मिले माइकल फेल्स को मिले इन इतने पदक मिल जाते हैं कि कोई किसी किसी देश को इतने नहीं मिलते भारत तक को नहीं मिल पाते इतने पदक और ये अकेले जीत लेते इतने पदक समझ सकते हैं कितनी स्थिति है इनकी मजबूत आए फीफा वर्ल्ड कप से कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि गोल्डन गोल्डन वॉल किसको मिला तो लूका मेड्रिक को किसका लूका मोड्रिक को मिला और गोल्डन बूट किससे मिला तो हैरी कैन को मिला किससे मिला हैरी कैन को ये काफ़ी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है अब आया गोल्डन ग्लब्स किसको मिला तो कार्टियस को मिला किससे मिला कार्टियस को मिला ये सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी कौन है तो कैलेंडर एम बॉम्पे कौन कैलेंडर एम बॉम्पे फीफा फेयर प्ले अवार्ड किस देश को मिला तो स्पेन को मिला जो सबसे अच्छी तरीके से खेलता है जो नियमों का पालन करता है तो उसे ये अवार्ड मिलता है अब विजेता टीम कौन थी तो आप सभी लोग जानते फ्रांस जीती थी और उप विजेता कौन थी क्रोएशिया जो कि बहुत छोटी कंट्री थी लेकिन तब भी यहाँ तक पहुँच गई तृतीय स्थान पर कौन रहा तो बेल्जियम रहा कौन रहा बेल्जियम चतुर्थ स्थान पर इंग्लैंड रहा आए फ्रांस को कितने रुपए मिले जो जीतता है तो उसको दो करोड़ रुपए मिलते कितने मिलते दो करोड़ तो फ्रांस को दो करोड़ रुपये मिले ब्रिटेन में भारत का अगला उच्च आयोग चुना गया तो किसको चुना गया तो रुचि घनश्याम को किसको चुना गया रुचि घनश्याम को बैंक राष्ट्र दौरा बैंक विश्व बैंक राजस्थान को बिजली वितरण क्षेत्र में क्षेत्र में मतलब के लिए कितना रुपए दे रही है तो कितने रुपए दे रही है आप लोग देख सकते हैं तो कितनी संख्या यहाँ पर तो ये देखो कितनी संख्या यहाँ पर है पच्चीस करोड़ कितनी पच्चीस करोड़ रुपए डॉलर पच्चीस करोड़ डॉलर रुपए दे रही है एशियाई खेलों में पुरुषों की आठ मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता तो कितने जीता मंजीत सिंह ने किसने जीता मंजीत सिंह ने और देखो जॉनसन और करके था यहाँ पे उन लोगों ने भी रजत पदक जीता था और ये देखो कुछ है मैं आपको दिखा देता हूँ जो ये आप लोग जानते हो कौन है ये सब यहाँ पे आया कि भारत के अठारहवें एशियन गेम्स में बारहवें दिन यानी गुरुवार को महिलाओं ने रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता भारतीय महिलाओं ने फोर इंटू फोर हंड्रेड में ये अपने मेडल नाम किया तो ये देखो आप लोग जानते होंगे इनको इनका क्या नाम है इनका नाम क्या है हेमा दास है इनका नाम है हेमा दास और ये कहाँ से हैं अच्छा ये लोग आप आप बताओ ये कहाँ से हैं ये आप बताओ हेमा दास है जो ये किस प्रदेश से हैं ऑप्शन दे देता हूँ मैं चलो आप लोगों को ऑप्शन ए हो गया अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन बी हो गया आपका आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी हो गया असम ऑप्शन डी हो गया केरला आप बताएँगे 
अटल जी ने कहा किताब किस मतलब किसने लिखी तो ब्रजेंद्र रही ने लिखी किसने लिखी ब्रजेंद्र रही जम्बाम्बे के राष्ट्रपति कौन है तो एमरसन नगांगवे कौन है एमरसन नगांगवा ये कह सकते तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है तो फोर्थ है क्या है फोर्थ रैंक और दो हजार अठारह वैश्विक सूचकांक में एक सौ तिरसठ देशों में से एक सौ सैंतीसवा स्थान था और यहाँ पे सत्रहवें विश्व संस्कृत कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया तो किसने किया प्रकाश जावड़ेकर ने किया ऑपरेशन कस्तूरी टॉप क्या है तो जम्मू कश्मीर सेना द्वारा आतंकियों की घुसपैठ को रोकने हेतु सैन्य अभ्यास है ये मुगल सराय स्टेशन का नाम नया नाम क्या रखा गया तो दीनदयाल उपाध्याय रखा गया क्या रखा गया दीनदयाल उपाध्याय और यहाँ पे आता है दो स्वच्छ रेल सर्वे 2018 में प्रथम स्थान किसको मिला तो जोधपुर को और दूसरा स्थान जयपुर को मिला शरणार्थी उच्च आयोग की रिपोर्ट के आकलन के अनुसार विश्व बैंक में कितने लोगों के पास नागरिकता नहीं है तो कितने लोगों के पास नहीं है एक करोड़ लोगों के पास यूएनओ की संस्था मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाएगा तो बैसिलेट को किसे बनाएगा बैसिलेट को हम आता है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन है वाली महिला कौन है तो यहाँ पर गीता मित्तल है कौन है गीता मित्तल रमन मैक्सेस 2018 हजार अठारह बार पाने वाले भारतीय तो कौन तो सोनम बांगचुक और भरत बटवाड़ी कौन है भरत बटवाड़ी से रमन मैक्सेस को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं हम लोग सागर माता फ्रेंडशिप अभियान तो ये भारत एवं नेपाल की संयुक्त मैत्री सन्न अभियान अभ्यास था ये की की चैलेंज क्या यह सभी लोग जानते काफी चला था तो कनेडियन रैप सिंगर से जन्मा ऐसा डांस जो सड़क सुरक्षा एवं सामाजिक अशांति का कारण बना रहा आपने देखा वो कार से उतर के लोग डांस कर रहे थे बार बार साइबर अपराध में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है तो रूस है कौन रूस कृषि कुंभ दो का आयोजन कहाँ हुआ तो लखनऊ में हुआ कहाँ पर हुआ लखनऊ में उइगर कौन है तो कौन है चीन वाले संख्यक मुस्लिम जिन्हें बंदी बनाने एवं दमन की रिपोर्ट यूएनओ मानवाधिकार द्वारा दी गई मतलब बताया गई कि चीन में ये लोग जो उइगर लोग हैं मुस्लिम लोग हैं उन्हें काफ़ी तड़पाया जा रहा है परेशान किया जा रहा है तो वही लोग हैं उइगर देश की पहली कैशलेस मेट्रो कौन है कहाँ पर बनी तो ये मुंबई मेट्रो है और माउंटेन इकोस लिटरेचर फेस्टिवल 2018 के संस्कृत में कौन सा देश मेजबान था तो भूटान किस देश ने अपना पहला अत्याधुनिक लड़ाकू विमान कैसर लॉन्च किया तो किसने किया ईरान ने किसने किया ईरान ने जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल का नाम तो सत्यपाल मलिक क्या नाम है सत्यपाल मलिक दुबई ब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 का विषय क्या है तो क्या है एक एक भारत का आकार क्या एक एक भारत का आकार अब देखो दोस्तों कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं जैसे कि आया कि ये क्वेश्चन ये कि शांति के क्षेत्र में किसको मिला शांति क्षेत्र में किसको मिला पुरस्कार तो किसको मिला देखो नदिया मुराद को मिला कैसे नदिया मुराद को मिला और देखो किसको मिला कांगो के डेनिस मुकबेज किसे मिला कांगो के डेनिस मुकबेज तो ये मिला तो है तो इस तरीके से इन लोगों को मिल गया और बताते हैं किन लोगों को मिला अब शास्त्री जैसे अर्थशास्त्र में किसको मिला इकोनॉमिक में किसको लोग किसको मिला है नोबेल पुरस्कार तो विलियम डी द नॉर्ड हॉस और पॉल एस रोमर को मिला जो किसे मिला विलियम डी नॉर्ड हॉस और पॉल एम रोमर को मिला ये और ये किस लिए मिला जो एक ये किस लिए मिला इन लोगों को जलवायु परिवर्तन की तकनीकी खोज के लिए मिला इन लोगों को ये जो मतलब पुरस्कार नोबेल मिला है अब आता है कि केमिस्ट्री क्षेत्र में किन लोगों को मिला पुरस्कार किन लोगों को मिला है तो तो अमेरिका के फ्रांसिस और नॉर्ड और अमेरिका के ये भी है जॉर्ज स्मिथ और ब्रिटेन के ग्रेगरी बिंटर को मिला फ्रांसिस अर्नॉल्ड जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी बिंटर को ये पुरस्कार मिला है तो ये किस लिए मिला डायरेक्ट इवोल्यूशन ऑफ फेज डिस्प्ले क्षेत्र नई खोजों के लिए इन लोगों को सब मिला ये लोग हैं सब फोटो भी आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आया कि जो फिजिक्स के विजेता है तो उन किन लोगों को मिला तो देखो यहाँ किसे मिला ऑर्थर आस्किन को मिला और जो फ्रांस के जेराड मोरो को मिला और जो कनाडा के डोना स्टिकलेट को मिला ये तीनों को संयुक्त तो मिला है क्या फिजिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है इन्होंने खोज किया कि इन्होंने लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में अपने काम के लिए मतलब लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में कुछ इन्होंने खोज की है अब मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला तो अमेरिका के जेम्स पी एलिसन और जापान के तासुकी होंजो को मिला इन्होंने क्या किया इन्होंने जो कैंसर में जो कोशिकाएँ होती हैं खराब कोशिकाएँ होती हैं जो कैंसर को बढ़ाती हैं उनको नष्ट करने का तरीका उन्होंने खोजा है इस तरीके से इन लोगों को भी ये नोबेल पुरस्कार मिला है मेडिकल के क्षेत्र में तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया करंट अफेयर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी देख लीजिए रिपीट करके फिर से एक बार सुन लीजिए वीडियो को जिससे आपका तैयार हो सके करंट अफेयर इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और जो मैंने क्वेश्चन करें तो आप लोग जरूर उसका जवाब भी देना जय हिंद जय भारत